Peace and goodness, dear students. Welcome to our English class again. Um, first of all, we have to listen our daily prayer, the Hail Mary. Listen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Here we have an interesting phrase about our daily day for our class, okay? Here we have, peace and goodness, dear students, I hope of you and your family feel good with the God's blessings. We always keep in mind all the healthy recommendations, especially for this hard time that is coronavirus pandemic. So, let's continue with a review of the topic of this week. Keeping in mind our hair care in the family contest. This part is in Spanish words, okay? Welcome to our English class again, guys. Here we have the day for today, Friday, 10 July 2020. And the competence and achievement here, we have adapt the test and use conventions. And the topic is the review may, might, and will for the future possibility, ¿ok? Es el tema que hemos trabajado en la clase anterior, en la clase en vivo, y ahora lo vamos a hacer de repaso utilizando lo que es Our Home English Practice, ¿ok? This is about the workbook practice to be. Here we have the workbook practice. And we have the first practice word. Todo lo que está, chico, lo que vamos a realizar el workbook el día de hoy, lo vamos a realizar mediante este video. Y vamos a ir completando nuestras páginas hasta, eh, hasta que el video lo, lo, lo ubique. Luego, hay páginas en donde van a quedar en blanco, en las cuales ustedes lo van a realizar como la actividad del día de hoy. ¿Sí? Acá nos dice. Let's continue. Two, grammar. May, might, and we for the future possibility. Choose the correct option to complete the sentence. In the case is, I'm sure you... May or will have the time to come, sir. Vamos a recordar que el may y el may trabajamos para hacer oraciones en las cuales no estamos seguros que va a suceder. Sin embargo, el will trabaja para algo más certain, pretty sure, ¿no? Algo más seguro. Y también trabaja con las palabras definitely y possibility, ¿ok? Entonces, base ese repaso de hacernos recordar, vamos a ir trabajando los ejercicios. Y number one sería, en todo caso, will, ¿no? Porque está completamente seguro lo que está realizando. Y number two said, I'm not sure, in that case is, the correct answer, may, ¿no? Que no está seguro. Number three, in that case, is, may, might, in that case, use will. Number four, what is the correct answer? They might go on vacation this year, but they haven't planned it yet. What happened with number five? Are you sure it may will rain tomorrow? In that case, that is said, are you sure that you have to use will? What happened with number six? We don't know yet, but it might or will be cold tonight. In that case, what is the correct answer for this part? That is my. Okay? What happened in that case in part B? There is one mistake in each sentence. Find a correct in. Vamos a ubicar lo que está incorrecto a marcarlo para luego corregirlo. ¿Ok? For example, number one says, We might to go swimming this weekend. What is the correct incorrect to go? Recordemos que siempre el might o el may nunca puede ir con un infinitivo con tú. Simplemente va el verbo solo, pero no el tú no puede estar continuo de ello. Entonces, corrigiendo... Let's correct this part, said, we might to go swimming this weekend. Number two, I'm sure it wouldn't rain today. La palabra wouldn't tiene que ser como will, en negativo sería wouldn't. Recuerdan ustedes que les dije 
todo caso sería incorrecto y vamos a corregir con la palabra correcta. I'm sure it won't rain today. What happened with number three? We may to get a lot of snow this winter. What is the correct answer? In correct answer, to get, ¿no? A como lo hemos explicado en la número uno. May to go or may to get. Y vamos a corregirlo. We may get a lot of snow this winter, ¿no? Para Ford. I may definitely go to the beach next weekend. Trabajamos el may con la palabra definitely. Hace un momento también les indiqué no. ¿Qué palabra trabaja solamente con el definitely o el probably? La palabra will. Entonces, ¿cuál será incorrecto ahí? May. Cambiamos y ubicamos la palabra correcta. I will definitely go to the beach next weekend. Number five. They not may go on vacation this year. In that case is... Not made. And what is the correct answer? They might not go on vacation this year. What happened with the, the, the word probably? Igual, cambiamos probably y colocamos la respuesta correcta. It will probably be sunny tomorrow. Okay? This is something about the review when you have to use may, might, and will. Vamos a enfatizar de nuevo, chicos. Que el may y el my, ambos trabajan cuando no están muy seguros. It's no pretty short, ¿ok? Para oraciones no muy seguras. Sin embargo, el will va a trabajar para oraciones que son, que están certain sure, o sea, que están seguros. Y también trabaja antes de la palabra definitely o possible o probably, ¿ok? Una de las dos, probably o definitely. Solo el will, ¿ok? Let's continue. En this part says, may sentences about the pictures. Use may and my or will. More than one answer is possible. In the case we have three kinds of picture, and each picture use we have to use the correct word, ¿ok? For example, number one, not find a new job. But in that case, it's not short. Part B, get some good advice. In that case, it's short. Vamos a utilizar lo que es la palabra correcta para cada uno de ellos. Recordemos, cuando está seguro, trabajamos el may o el my. In number one, says as example of A, he may or may not find a new job. What happened with sure? En sure trabajamos como will. Aquí trabajamos con el pronombre he porque estamos hablando de él. Sería he will get, he will get some good advice. ¿Por qué miss will? Porque lo sacamos que acá dice sure, que está seguro. What happened with number two? Y number two says, go into the store. Short, buy a new dress, not short. What happened with number two? Short will, they, porque están hablando de ellos, they will go into the store. Not sure, that is not sure, you can use may or might, cualquiera de las dos, o los dos colocan. They might or may buy a new dress. No es que los dos van a ir juntos en oración, chicos, ¿ah? ¿eh? Ubicamos el may o el might porque cualquiera de los dos puede ser alternativa correcta para la oración, ¿ok? Number three. Not finish her work today short. Be very tired when she goes home not short. Number three. She will not. O también el negativo de will not sería wouldn't. Finish her work today. And next part. Be tired when she goes home not short. In the case of she may or might be tired when she goes home. Okay. Entonces, volvemos a enfatizar lo mismo de hace un momento. Estamos recordando siempre that we have to use today the use correct of may and my and will. ¿Ok? What do you have to use? What do you learn today? We learn to use the correct me of may, my or will. ¿Ok? And then, speaking to interrupting. In that case, it's, for example, A. Write the words in the correct order to make ways. Of interrupting. Number one. Me, excuse me, for I interrupt you, I come second. Vamos a colocar aquí palabras que trabajen acerca para lo que es una interrupción. 
van a trabajar lo que es una interrupción. Entonces, trabajamos tres partes, excuse me, y cada una de ellas. Entonces, ¿cómo esta parte, chicos, también lo trabajamos en el study book? Do you remember? ¿Se acuerdan? ¿Cómo podemos interrumpir a alguien de una manera polite, de una manera agradable, sin poder eh, incluir palabras incorrectas? Entonces, aquí nos dice, excuse me, Ford, I interrupt you, I come a second. In that case is, excuse me, in this part you can use, for example, how do you, ¿cómo podemos utilizar? Vamos a ubicar la palabra correcta de ello. Las palabras están aquí, solo que tenemos que ordenarlas, ¿sí? Ya tenemos la palabra excuse me, entonces, ¿cómo lo ubico en la siguiente parte? Excuse me, can I interrupt you for a second? Permiso. ¿Puedo interrumpirlo por un momento? No, es la manera correcta y polite de poder interrumpir una conversación. Number two. Ask question. Quit. Can I and me excuse? In that case, that is it. Excuse me. Can I ask quit question? Puedo hacer una breve pregunta, ¿no? Like as it said. Number three. Interrupt. Sorry. What the homework was too bad. Needs another one. Sorry to interrupt. No, siento interrumpir. But what was the homework? Pero ¿cuál, es la, ¿cuál fue la tarea? No, es otra manera de interrumpir. No, entonces, estas frases chicos de interrupting lo hemos visto el día que hemos hecho la clase en vivo, el día de antes de ayer. ¿No? Lo hemos observado y también lo podemos ubicar en el student book. ¿No? Y aquí lo tenemos ahora en el workbook. Part B says, listen to the conversations. Use key words to complete the table. Aquí nos pide, tenemos un chart y acá esto, chicos, esta parte B, solo esta parte B es la tarea del día de hoy. ¿Ok? This is the homework for today, the activity that you have to present for a platform of Cubicle. Lo que van a presentar por la plataforma de Cubicle el día de hoy. No hay necesidad de presentar todo lo que hemos trabajado ahorita eh, realizado con al, mutuamente, solamente van a presentar la parte B de lo que es el listening practice, ¿no? Ahorita voy a poner el audio, van a escuchar, you have to listen the audio, and you have to complete this charge according to the eh, questions. Van a poder escuchar tres tipos de conversaciones y van a ubicar aquí exactamente lo que se refiere cada una de ellas. ¿Qué nos pide escribir en la primera parte? ¿Cuál es el topic of the main conversation? En la primera conversación, ¿cuál es el tema, del, eh, el tema central de la conversación? ¿Cuál es el tema principal de la conversación? Eso lo van a escribir para la conversación 1, la conversación 2 y la conversación 3. Van a ubicar el tema principal de la conversación y lo van a escribir aquí. Listen and then write. Primero escuchan y luego escriben. Luego, en la siguiente lado, dice reason for interrupting. Reason, el motivo, el por qué. ¿Por qué interrumpió la conversación? ¿Para qué le interrumpió? Por preguntar qué o qué sucedió. Aquí se va a ubicar las razones, el por qué la interrupción de la conversación. ¿Ok? Completan este chart mediante listening. And then you have to send me to, in order to check your activity. ¿Ok? Listen, please. Unit 9, Section 3, Exercise B. Conversation 1. Could you make copies of these letters, please? I might not have time before lunch. Is that okay? Sorry to interrupt. Could I borrow your pen for a moment? Yes, of course. Here you are. Conversation 2. Do you want to have lunch in the cafeteria? Yes, I'd like that very much. Sorry, can I interrupt for a second? Which way is the cafeteria? Oh, we're going that way. Why don't you come with us? Conversation 3. Could I get some information about the new courses, please? Yes, sure. Here's the latest course listing and class timetable. Do you, Do you think, think you, you might, might be interested? interested? Excuse me, can I ask a quick question? Can I have one of those timetables, please? 
Yes, of course. Here you go. Okay. This is about you have to complete this part and and then you have to send to me in order to check this activity, okay? This is our homework for today, only part B, okay? Solo esta parte van a completar y lo van a mandar para revisar como tarea por cubicle today. Well, we have our metacognition, as you already know about this one, okay? This is about the first question. What did you learn today? I learned to use the review of the may and my and we possibility future. Okay, this is about this our topic for today, about the review, el repaso del día de hoy. And then, how do you learn it? How do you learn it? In that case, I learned through video, in that case, to PowerPoint, and some pictures about this one, and also an audio, no? What happened with this part? What do you use it for? Para qué lo utilizamos? I use it for making some questions and other some sentences in positive and affirmative sentences too, in order to know um, more communicate about it. Okay? And this part sets. Vamos a utilizar todo ello siempre. Estas preguntas, chicos, is only about yourself, para ustedes mismos, about the metacognition, about the topic for today. Here, okay? This part is our daily phrase about that. That's all for today. And remember to keep in mind our hair care in the family context. So your hair is first, okay? No olviden, chicos, que estaré. We are waiting for you in the cubicle platform today in order to check your activity, okay? Voy a revisar sus actividades. Recuerden, solo envío la parte B de la tarea, no es todo en sí. Y los que no tienen libro de inglés, Ya saben ustedes que tienen las eh, hojas eh, adjuntadas para que puedan trabajar correctamente y lo puedan enviar también así con mucha facilidad. Igual para cada uno de ustedes. Thank you very much. And blessing for all of you.